ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் யூனிட்டில் இருக்குது மோஷன் ஆஃப் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இன் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறணும் என்ன அப்படின்னா மோஷன் ஆஃப் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் அது பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கலாம் இல்லை நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரானாக கூட இருக்கலாம் சரிங்களா அதை வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே வைக்கும் போது அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுங்கிறத பற்றிய டெரிவேஷன் தான் இது இது ரொம்ப ஈஸியஸ்டான டெரிவேஷன் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி அதனால் யாரும் வந்து இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ரொம்ப மினிமம் மினிட்ஸில் நம்ம முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் எடுத்துருக்குறோம் அதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குது ரைட்டுங்களா அதை வந்து இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் என்டர்டிங் இன் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் விட்டாச்சு இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரெலிமினரி கான்செப்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே நீங்கள் விடும்போது எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது ஆனால் அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே விடும் போது அது ஒரு வெலாசிட்டியில் இருந்துச்சுன்னா அது மூவ் ஆச்சுன்னா ரைட்டுங்களா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே மூவ் ஆச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் நீங்கள் இப்போ இதில் பார்க்குறீங்க இல்லையா ப்ளஸ் கியூ அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகும் அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இப்போ நான் கான்செப்டை ஈஸியாக சொல்லி முடிச்சுட்டேன் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டெரிவேஷன் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் என்ன நடந்திருக்குங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் என்டர்ஸ் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் என்ன பண்ணியிருக்கோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே என்டர் ஆயிடுச்சு இதுதான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதுக்குள்ளே இன்ட்டு இன்ட்டு போட்டிருக்கேன்ல இதை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அதுக்குள்ளே சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு உள்ளே போயிடுச்சு போச்சுன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஒன்று கிரியேட் ஆகுது அது எப்படி இருக்குமா அந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸு இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு போத் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் வெலாசிட்டி வெக்டார் வி வெக்டார் இதில் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதாவது இந்த பார்ட்டிக்கலுடைய வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வி வெக்டார்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடியது எஃப்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் ப்ளஸ் கியூனு கொடுத்துருக்குறாங்க அவ்வளோதான் இதை பற்றி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எழுதி முடிச்சிடணும் பேசிக்காக இப்போ இந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு போத் த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் அண்ட் த வெலாசிட்டி இந்த வெலாசிட்டி வெக்டாருக்கும் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுக்கும் பெர்பண்டிகுலராக தான் இந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது சரி லெட் மீ கெட் இன் டு த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா பாருங்கள் எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ இன்ட்டு கியூனஸ் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் ப்ளஸ் கியூன்ட்டு எடுத்துக்கிறோம் இன்ட்டு வி வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் வி வெக்டார்னா என்ன தெரியும் உங்களுக்கு வி வெக்டார்னா வெலாஸ்டி வெக்டார் இன்ட்டு இன்ட்டு கிராஸ் என்னது கொடுத்துருக்காங்க பி வெக்டார் பி வெக்டார்னா என்னது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனுடைய டேரக்ஷன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனுடைய வெக்டார் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஐ அந்த அந்த இதில் உருவாகக்கூடிய லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸினுடைய மேக்னிடியூட் என் மதிப்பு அதாவது மேக்னிடியூட் எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணணும்னா கியூ இன்ட்டு வி கியூ விபி கியூ விபினுடைய ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது நமக்கு மேக்னிடியூடாக கொடுத்துரும் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம கான்செப்டுக்கு போக போகிறோம் இந்த டெரிவேஷன் எப்படி சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இட் இஸ் மூவிங் இன் அ சர்க்குலர் பாத் இட் இஸ் மூவிங் இன் அ சர்க்குலர் பாத் இன்சைடு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் அந்த ப்ளஸ் கியூங்கிற சார்ஜு மூவிங் வித் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதில் உருவாகக்கூடிய ஆக்டிங் ஆன் அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுக்கு மேலே ஏற்படக்கூடிய ஃபோர்ஸும் லார் அதாவது சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல்னு நம்ம இந்த டெரிவேஷனில் எடுத்துருக்குறோம்
ஆர்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த அந்த சர்க்குலர் ஆர்பிட்டினுடைய ரேடியஸ் சேர் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நமக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூபிவின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம அதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கியூவி பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ரைட்டுங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து ஆர் நமக்கு வேணும் ஆர் நமக்கு வேணும் அப்போ வியும் வியும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா கேன்சல் பண்ணியாச்சு அப்போ நமக்கு ஆர் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த ஆரத்துக்கு இங்கே கொண்டு போயிருங்க அந்த அந்த கியூபியத்துக்கு கீழே கொண்டு வந்துடுங்க அப்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தட் இஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி பை கியூபி எம்வி பை கியூபி அடுத்ததாக நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொமெண்டத்தினுடைய ஃபார்முலா தெரியணும் மொமெண்டம்னா பீன்னு சொல்லி நம்ம எப்பயுமே நம்ம அந்த நோட்டேட் பண்ணுவோம் அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட் வெலாசிட்டி மொமெண்டத்தினுடைய ஃபார்முலா என்ன மாஸ் இன்ட் வெலாசிட்டி ஸோ மொமெண்டத்துக்கு பதிலாக மாஸ் இன்ட் வெலாசிட்டிக்கு பதிலாக பீன் போட்டோம் டிவைடட் பை பி கியூபி அப்படின்னு போட்டோம் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ஓவர் இந்த ப்ராப்ளம் ஆல்மோஸ்ட் ஓவர் சரி இப்போ நம்ம என்ன பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ பி பை கியூபிங்கிறது தான் ஆர் ஆருங்கிற வேல்யூவுக்கு பி பை கியூபின்னு சொல்லி போட்டாச்சு சரி இப்போ நம்ம அடுத்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வெலாசிட்டினுடைய ஃபார்முலா வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம் டேக்கன் அப்போ நம்ம இந்த டிஎம் இங்கே கொண்டு போயிட்டு பி இங்கே கொண்டு வந்துடலாமா வெரி குட் அப்போ அழகாக கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை வி டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை வி அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிங்கிறது அந்த டிஸ்டன்ஸ் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அந்த எலக்ட்ரான் மூ அந்த சாரி எலக்ட்ரானுங்கிற பாருங்கள் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் பா ப்ளஸ்ஸு தான் எடுத்திருக்கோம் அது மூவ் ஆகிருக்கு அது மூவ் ஆகினுடைய எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் மூவ் ஆகிருக்கும் அந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ பை ஆர் மூவ் ஆகிருக்கும் டிவைடட் பை வெலாசிட்டி டூ பை ஆர் டிவைடட் பை வி அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அவ்வளோதான் அப்போ உங்களுக்கு இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டூ பை பை வி இன்ட்டு ஆறுன்னு இருக்கு இந்த ஆறுங்கிற இடத்துல தான் ஆறுங்கிறது டூ பை டூ பை ஆர் பை வீண்டு இருக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறுங்கிற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஆறுங்கிற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் டூ பை அதுக்கப்புறம் ஆர் டிவைடட் பை வி ரைட்டுங்களா இந்த ஆறுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா எம்வி டிவைடட் பை கியூபி எம்வி டிவைடட் பை கியூபி அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இதில் என்ன வரும் இதில் விவி கேன்சல் ஆயிருமா அப்போ டூ பை இருக்கு இதில் எம் இருக்கு டிவைடட் பை கியூபின் இருக்கு அப்போ அப்படி தூக்கி போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ பை எம் பை கியூபி இது டைம் பீரியடு இதுக்கு பேர் தான் சைக்ளோட்ரான் டைம் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க சைக்ளோட்ரான்ங்கிறது அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அதை நம்ம அடுத்த 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 எபிசோட்ஸில் நம்ம சால்வ் பண்ணும் போது நம்ம உங்களுக்கு சொல்லி தருவோம் சைக்ளோட்ரான்ங்கிறது சார்ஜஸ் அக்சலரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் இந்த ப்ரோட்டானோ அதாவது உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரானோ அதை அக்சலரேட் பண்ணணும் அக்சலரேட் பண்ணால் வேகப்படுத்தணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதிகமான விளாசத்தில் வேகப்படுத்தணும் நினச்சிங்கன்னா அந்த சைக்ளோட்ரான் பயன்படுத்துவாங்க இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சைக்ளோட்ரான் டைம் பீரியட் அப்போ சைக்ளோட்ரான் டைம் பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டைம் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டைம்ங்கிற பட்சத்தில் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி அப்போ டீங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது எனது டூ பை எம் பை கியூபி அப்போ ஒன் பை டி என்ன வரும் என்ன வரும் கியூபி பை டூ பை எம் அவ்வளோதான் டூ பை எம் ரைட்டுங்களா அப்போ கியூபி பை டூ பை எம் போட்டோம்டா அதான் என்னது ஃப்ரீக்வன்சி கியூபி பை டூ பை எம் சரி அப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒமேகா ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப்க்கு ஃபார்முலா என்ன கியூபி பை டூ பை எம் அப்போ டூ பை டூ பை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபைனலாக கியூபி பை எம் 
So this is called as cyclotron frequency. So this is called as cyclotron frequency. So this is called as cyclotron frequency. So this is called as time period of cyclotron, uh, cyclotron time period along with the cyclotron frequency along with the cyclotron uh, frequency omega calculate panni mudichitom so students ungalku thodarchiyana physics related videos innum pathina chemistry related maths related videos alla nama vandu thodarchiya nama professor hamid vlogs la kudukka porom so keep keep watching our channel professor hamid vlogs and and you can secure high marks in the public examination thank you